நீங்க வந்து பணத்துக்காக பணத்துக்காக போவாதீங்க அப்ப யாரும் இல்ல அந்த சிறு சொல்ல கூட அவங்க தலையில வந்து இப்படி எல்லாம் பரண்டி எடுத்து அதெல்லாம் செதில் செதில் வந்து ஒரு ஸ்லீப்பர் புக் பண்ண முடியாது ஒரு ஸ்லீப்பருக்கு புக் பண்ண முடியாது பணம் இல்ல இன்னைக்கு எவன் நாள் நான் ஏறி பேச காரணம் என்னடா நான் உழைச்சிருக்கேன் அப்படிடா நான் உழைச்சிருக்கேன் இன்னைக்கு நீங்களாம் என்னடா கதையில முன்னாடி போயிட்டீங்க இன்னைக்கு வந்து நீங்க எல்லாரும் வந்து இவ்வளவு பாராட்டும் நான் போற இடம் கியா மால மரியாதை மால மரியாதைன்னு எல்லாம் சொல்றாங்க அந்த விஷயமா இருக்கட்டும் என்னை சுத்தி அவ்வளவு இருக்கட்டும் இதே இந்த சுரேச்சலம் வந்து ஒரே ஒரு ஒரு ரோட்ல எங்கேயாவது டிக்கெட் கிடைக்காம அங்க வந்து போது அஞ்சு ரூபாயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடந்து போய் சோர் எங்கேயாவது கடல போய் சாப்பிடுறதுக்கு பணம் இருக்காது அப்பெல்லாம் ரைஸ் பிளேட் இருபத்தஞ்சு ரூபா முப்பத்தஞ்சு ரூபா தான் இருக்கும் முப்பது ரூபா இருபத்தஞ்சு ரூபா ரைஸ் பிளேட் இருக்கு அவ்வளவு பணம் இருக்காது வீட்டுல வந்து சாந்தி அதுலயும் நம்ம டிஃப்ரெண்டா யோசி பண்ணி எவ்வளவு டிஃபன் வச்சிருப்பான் கறி வச்சிருப்பான் நான் அப்படி கிடையாது அதுலயும் ஷார்ட்கட் சாந்திக்கு தெரியும் ரொட்டியை வச்சு ரொட்டிக்குள்ள பாதி வச்சிருவா அதை உருட்டி 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 நாலு ரொட்டி வச்சிருப்போம் அதுக்கப்புறம் எங்க கம்பெனில ஒரு தைல் உண்டு அது கம்பெனில இட்டு கிளைண்ட் கொடுக்குது கிளைண்ட் கொடுக்கு நானே வச்சுக்கூடாது நானே கூட நானும் கொஞ்சம் வச்சுக்கூடேன் அதுல அஞ்சு ரொட்டியை உருட்டி வச்சிருவேன் அதுதான் அதை வச்சு அதான் சாப்பாடு எங்காவது போகும்போது ட்ரெயின்ல அப்படி உட்காந்து தைல் திறந்து ரொட்டி சாப்பிடுறது ரொட்டின்னா எப்படி இந்த இது உருட்டி வச்சிருப்போம்ல கறி கிரி எல்லாம் ரொட்டி சாப்பிட மட்டும் செய்வேன் அப்புறம் தண்ணி குடிச்சுவேன் எங்க வேணாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஏன்னா எங்க ஊருக்கு சாப்பிட முடியாது தொட்டு இருக்காது அப்படியே வழியில எங்க உட்காந்து சாப்பிட்டோம்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன்லயும் ரெண்டு ரூபாய்க்கு ஒண்ணு கிடைக்கும் ரெண்டு ரூபாய்க்கு இப்ப வந்து கூடிட்டான் தெரியல முந்தி ரெண்டு ரூபாய் ஒன்னா ரூபாய்க்கு கிடைக்கும் ஒன்னா ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் அந்த மாதிரி இந்த இது இருக்கு பட்டனா ரகடா 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 நம்ம பானிபுரி கிடைக்கும் அந்த பட்டாணி ஒரு சாசர் மாதிரி வச்சிருக்கோம் சாசர் பெருசா இருக்கும் அத ஊத்துனா இப்படிங்கல்ல போயிரும் தெரியுமா இவ்வளவு பெரிய சப்பையா இருக்கும் கொஞ்சம் ஊத்துனா அவ்வளவு வேணும் நிறைய பாக்குறது பெருசா தெரியாம உள்ள ஒண்ணு இருக்காது அத ஒரு ரெண்டு ரூபாய்க்கு வாங்கி ரொட்டி வாங்கி அதுல முத்தி 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 சாப்பிட்டு எந்த 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 ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல தான் சாப்பிடுவோம் அங்கதான் குறைய கிடைக்கும் வேற எங்கேயும் நின்று சாப்பிட மாட்டாங்க அவங்க ஒரு முக்கில ஒரு ஏதாவது இடத்துல வந்து அவன் வாங்கி நின்றுட்டு அவ்வளவு கூட்டம் நின்று நின்று தின்னுட்டு போனோம் அதுல நம்மளும் எல்லாம் பிச்சைக்காரணம் ஆமா இவன் எல்லாம் தாங்க இந்த போனோம் அதை வாங்கி தின்னுட்டு அந்த வடப்பா வாங்கிட்டு வாங்கி தின்னுட்டு அந்த சரி ஒரு மோர வீடு பிடிச்சிட்டு ரெண்டு ரூபாய்ல முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டேஷன் போ அப்படின்னு அடுத்த லெவல் ஸ்டேஷன் போயிட்டு அவ்வளவு தூரம் நடந்து அந்த ட்ரைனிங் பண்ணி அப்ப நான் நான் வேங்க அந்த காலத்துல என்ட அந்த புக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அந்த புக்ஸ் இப்ப இருக்கான்னு தெரியல மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் அந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு புக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அந்த காலத்துல மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் என்ன இருக்கலாம் மேக்கிங் மார்க்கெட்டிங் வர்க் இது அது அது சார் மேல விழுந்துறாங்க மேல விழுந்துறாங்க பாத்தோம் ம் இதெல்லாம் எனக்கு அந்த காலத்துல உள்ள புக்ஸ் எங்க உள்ள அமுக்கி விட்டுறேன் இது 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 நான் பாத்து மீ புடிச்சிடுறேன் இல்ல அந்த கிண்டல் சார் கிண்டல் புடு சார் புக்கு <laughs> 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 பதினஞ்சு 
புக்கு தான் இனி வந்து உங்களோட சேர்த்துச்சு இந்த புக் வருஷம் பாத்தீங்களா அன்னைக்கு நான் சொல்றது கிண்டல் தானே இந்த புக்கு சும்மாங்கி <laughs> உங்களோட <laughs> 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 செமினார் அப்படின்னா பணம் வந்துடும் ஆனா அதான் எனக்கு வந்து எல்லாரும் இன்னைக்கு பாராட்டுங்கிறது பத்திட்டு இருக்கீங்க எனக்கு அன்னைக்கு நான் அந்த தனியா ரோட்ல அலைஞ்சது சாப்பாடு கலைஞ்சது சாப்பாடு இல்லாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டது எனக்கு அந்த விஷயம் தான் வருது அந்த சுரேச்சலம் வந்துட்டு அப்ப யாருமே இல்லை அந்த சுரேச்சல கூட ரொம்ப தனிமையான சுரேச்சலம் ரொம்ப அந்த கஷ்டம் பம்மி வந்து அம்மா வந்து ஒருத்தர் சொல்லி தருவேன் நான் வந்து என் பிள்ளை வந்து நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சொல்ல தருவோம் அது அது என்ன கஷ்டம் எனக்கு இப்பதான் புரியுது அது 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 ஏன் அழுதா எங்க அம்மா அந்த அந்த சீஜன்ல நான் சிரிச்சிருப்பேன் இவன் வளர்க்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டானே ஆனா இன்னைக்கு இந்த ஸ்டேஜுக்கு வர்றதுக்கு நான் கஷ்டப்படல நான் இப்படி வருவோம்னு நினைக்கவே இல்லை நான் ஏதோ பெருசா பண்ண போறேன்னு தெரியும் பட் இவ்வளவு பேரும் போகல கிடைக்குமா இப்ப கூட அன்னைக்கு பேசிட்டு சொன்னாங்கல்ல ஜான் என் ஃப்ரெண்டு என்ன உங்களுக்கு இவ்வளவு வரவேற்பு இது எனக்கே தெரியலப்பா நான் நடிச்ச மக்கள் எவ்வளவு வரவேற்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காசு அந்த சுரேச்சல வந்து நினைச்சு பாவா இருக்கு சாரி அது சுரேச்சல இல்ல சுரேஷ் குமார் குமார் ஆமா குமார் அந்த மலையில ஒத்தில நடந்து போனதா இருக்கட்டும் அப்படி அந்த மலைக்கு மேல ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் உண்டு அங்க நடந்து போறதுக்கு நான் அப்படியே நடந்து போவேன் அப்ப என் கூட ஒருத்தர் வந்து கேட்டா நீ எங்க போறான்னு கேட்டா நான் அட்ரஸ் கேட்டேன் அங்கதான் போகணும் நானும் அங்கதான் போன கூட அந்த கூட்டிட்டு போற டைட்ல சொன்னா நீ இவ்வளவு தூரம் போறியா எங்க உன் சொந்த பிசினஸ் கேட்டா இல்ல நான் வேலை பார்க்க அப்படினா வேலை பார்க்கறதுக்கு நீ இவ்வளவு தூரம் பாக்கியா உன் கிளைண்ட் என்ன தெரியாது நான் அங்க ஏதாவது கிடைக்குமானு போறேன் அப்படின்னு புரியுதா கன்ஃபார்ம் கிடையாது அப்ப ஏதாவது கிளைண்ட் கிடைக்குமானு போனேன் அப்ப அவன் போற வழியில சொன்னா என் கிட்ட ஜாயின் பண்ணிட்டேன்னு கேட்டான் எனக்கு மறக்க முடியாது டாக்யார்ட் ரோட்ல டாக்யார்ட்ல இருந்து ஸ்டேஷன்ல இருந்து இறங்கி ரைட் சைட்ல மேல ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் இருக்கு அங்க அவ்வளவு நடந்து போனோம் அந்த வெயில நடந்து போறேன் பெட்டி இருக்கும் அரிஸ்டோகிரேட் பெட்டி அது வெயிட் நிறைய இருக்கும் அது ஒரு ஐநூறு பட்டன் தான் எப்படி ஜீன்ஸ் பட்டன் ஐநூறு பட்டன் அது சாம்பிள் எப்படி தூங்கிட்டு நான் நடந்து போவேன் அப்ப அவன் கேட்டா என் கிட்ட ஜாயின் பண்ணி இல்ல நீ இப்படி வேலை பண்றா நீ அது கேட்டா இல்ல இல்ல அது கவலை இருக்கு அந்த மாதிரி அந்த சிலைச்சலம் தான் எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு கஷ்டப்பட்ட எல்லாமே நடக்கும் கஷ்டப்படணும் கஷ்டப்படணும் என்ன உங்களோட நோக்கம் வந்து தெளிவா இருந்துச்சு போக்கஸ் தெளிவா இருந்துச்சு எங்க போயிட்டு இருக்கோம் ஒத்தில தான் இருப்பீங்க உங்களை யாரும் இருக்க மாட்டாங்க கஷ்டப்பட்டு இருப்பீங்க இப்போ எனக்கு 
அந்த சுரேஷ் நினைச்சுக்கு அப்ப அது வரல ஆனா இப்ப அந்த சுரேஷ் நினைச்சாலும் வருது இல்லையா அந்த சுரேஷ் நினைச்சு அப்பா இல்ல ஆனா அந்த சுரேஷ் இப்ப அழுது ஏன்னா அந்த சுரேஷ் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டா தெரியுமா செம்ம கஷ்டப்பட்டா என்ன என்ன கஷ்டங்கள்லாம் அப்ப என்ன கஷ்டம் தெரியல இப்ப நான் கஷ்டம் சொல்லக்கூடாது ஆனா இப்ப இருக்க அந்த வாழ்க்கையை நினைச்சு நான் அப்போ அப்போ நினைச்சு நான் அதான் சொல்லுவாங்க வாழ்க்கையில கஷ்டப்படுத்தி எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணுங்க அந்த சுரேஷ் வந்து உடன் டிக்கெட் கம்பார்ட்மெண்ட்ல இப்ப மாதிரி வந்து எவ்வளவு டெவலப்மெண்டா இருக்கு இந்தியால இப்ப எவ்வளவு டெவலப்மெண்டா இருக்கு அந்த காலத்துல வந்துட்டு மண் இருக்கும் அந்த மண்ணில் புழுவெல்லாம் நெளியும் அது நாங்க என்ன மாட்டோம் சூப்பர் இல்ல இது நமக்கு பெரிய பழக்கம் இடம் கிடைச்சிருக்காரு சில தண்ணி கண்ணி பாத்தீங்கன்னா வாடை அடிக்கும் அதுல 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 எல்லாம் படுத்து கிடந்து அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் தாண்டி ஆமா அவ்வளவு மாதிரி அசிங்கத்துல அந்த மாதிரி விஷயத்துல எல்லாம் படுத்துட்டு இருந்துச்சுட்டு அது தெரியவே தெரியல அந்த கஷ்டங்கள்லாம் அப்ப வந்து ஆனா உள்ளுக்குள்ள எங்கேயோ போகணும் 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 இருந்துச்சு இல்ல என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்னும் அங்கதான் இருக்காங்க கட் பண்ணிட்டு பார்த்தா சொல்லுவாங்க தெரியுமா இருபது வயசுல கட் பண்ணிட்டு அதாவது கட் பண்ணிட்டு பார்த்தா நான் பதினேழு கம்பெனி இவ்வளவு வருஷம் இவ்வளவு சொன்னைகள் இவ்வளவு பேர் புகழ் அங்க அவங்க அப்படி இருக்காங்க பதினோரு வருஷம் கழிச்சு அப்படி தான் நின்று அப்படி இருக்காங்க எல்லாருக்கிட்டையும் நான் வந்துட்டு பயபக்தியா இருந்தேன் எங்க மென்டார் குரு கிட்ட எடுத்தாலும் சரி குரு கூட யாரு எப்படி இருப்பாங்க தெரியாது நான் சொல்லலாம் அவங்க தலையில வந்து இப்படி எல்லாம் பரண்டி எடுத்து அதெல்லாம் செதில் செதிலா வரும் அந்த செதில்லாம் கரண்டிய கை வச்சு எல்லாம் எடுத்துட்டு அதெல்லாம் பிச்சு எனக்கு அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் ஏன்னா எனக்கு அது என் மென்டார் என் குரு அவரு அவர் மேல அவனுக்கு அவ்வளவு பாசம் இப்ப நினைக்கும் போது அது எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு ஆனா அப்ப எனக்கு தெரியல இப்ப எனக்கு ஒண்ணு பெஸ்ட் வச்சிருக்கல ஆனா இப்ப அந்த பங்கன் அவர் பார்க்கும்போது அந்த வடு இங்க வரைக்கும் வந்துட்டு அது எனக்கு தெரியுது இங்க வரைக்கும் வந்துச்சு நான் ஒண்ணும் பாக்கல பட் அப்ப வந்து நகத்தை வச்சு சொரண்டு சொரண்டு சொரண்டிட்டு அதெல்லாம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அது அதுக்கு ஒரு மெடிசன் போடுவாங்க நகத்தை சொரண்டு அதுக்கு மேலே மெடிசன் போடுவாங்க அது மாதிரி நகத்தை சொரண்டு அதுக்கு மேலே மெடிசன் போடுவாங்க எல்லாம் எனக்கு போட்டுட்டு அதை தான் போடுவோம் நான் அவர்கிட்ட இப்ப நீ அப்போ அந்த குரு மேல அவ்வளவு பெரிய பக்தி அந்த அதுதான் அது அது அதுலயும் நான் எந்த கசர் விடவே இல்லை நிறைய பேர் அவர்கிட்ட எத்து நிற்பான் இன்னைக்கு அவனெல்லாம் காணாம போயிட்டான் வாழ்க்கையெல்லாம் சீரழிஞ்சு வாழ்க்கையை வாழ முடியாம ரொம்ப கேவலமா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க நான் அவர் மேல வச்ச பாசம் என் குரு மேல வச்ச பாசம் அது நேர்மையா இருந்துச்சு அது இன்னும் இன்னைக்கு காப்பாத்து அது மாதிரி அதுக்கப்புறம் தான் தெரிய வந்து குருக்கள் நிறைய தப்பு பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு இருபத்தஞ்சு வருஷம் தெரிய வந்து அவங்க என்ன தப்பு பண்ணிருக்காங்க அவங்க அந்த வாலிப வயசுல அந்த மாதிரி விஷயம் பண்ணலாம் அது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது அவங்களுக்கு வந்து இந்த இது கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அவ்வளவுதான் செகண்ட் கிளாஸ்ல போகும்போது செகண்ட் கிளாஸ் இல்ல செகண்ட் கிளாஸ் எல்லாம் ரிச்சு இன்னைக்கு எங்க அம்மாவுக்கு ஏசி வேணுமா அப்படி கேக்குற சிலிப்பர் தர சும்மா ரெண்டு டிக்கெட் போட்டு போயிட்டு வரட்டும் அப்படின்னு எடுக்கிறேன் சிலிப்பர்ல ரெண்டு மூணு டிக்கெட் புக் பண்ணி வச்சிருவோம் இப்பெல்லாம் அப்ப வந்து ஒரு சிலிப்பர் புக் பண்ண முடியாது ஒரு சிலிப்பருக்கு புக் பண்ண முடியாது பணம் இல்ல அது என்ன பண்ணுதுன்னா நூத்தி நாற்பது ரூபா கிடைக்கும் சிலிப்பர்ல ஆனா இங்க முப்பத்தஞ்சு ரூபா நாற்பது ரூபா கிடைக்கும் நூறு ரூபா அப்படியே கிடைக்கும் அப்படின்னு அது நாற்பத்தஞ்சு ரூபா டிக்கெட் முடிஞ்சிடும் அதுக்காக சிலிப்பர் கிளாஸ் எடுத்து அங்க கூட்டம் கூட்டம் இருக்குமா இல்லையா தெரியாது நாட் ஓன்லி தட் இந்த பேக்ல கிடையாது அப்போ ஒரு பிரீஃப் கேஸ் அப்புறம் ஒரு பேக் இந்த ரெண்டு கையில தான் இருக்கும் இப்பதான் அந்த மாடல் எல்லாம் வந்துச்சு அப்ப அந்த மாடல் எல்லாம் கிடையாது அப்புறம் ஒரு பேக் இருக்கும் அதுல ஒரு எழுபது கலண்டர் இருக்கும் என்ன இருக்கலாம் இதை விட ஹார்டா இருக்கும் இதோட டபுள் மணங்கு வெயிட்டா இருக்கும் ஒரு கலண்டர் ஏன்னா அதெல்லாம் போட்டோ காபி அன்னைக்கு பாத்தீங்களா அங்க நீங்க அங்க பாத்தீங்களா போட்டு இருக்கும் அந்த ஷீட் பன்னெண்டு அந்த மாதிரி எழுது கலண்டர் உள்ள இருக்கும் அப்படி கையில செவக்கும் அதை தூக்கிட்டு அதுக்கு ரிக்ஷா சார்ஜும் கொடுக்க மாட்டாங்க நாங்க ஹோட்டலுக்கு போயிட்டு குடுற என்ன தெரியுமா குடுற என்ன கிடையாது பட் அது அதுதான் நான் அன்னைக்கு எவ்வளவு எடுத்து நிக்கிறது காரணம் மூணு ஊர் போகணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க இருந்து பாம்பேல இருந்து கிளம்பிட்டா அப்படின்னா அங்க போயிட்டுனா நேரா கால போனா சிப் சிப்லூன் மாட் கேட் அப்படின்னு மூணு ஊரு உண்டு அதுக்கப்புறம் கொலாப்பூர் வந்துடும் கோவா வந்துடும் மாதிரி இந்த சைடு போனா சத்தாரா கராட் சாங்கிலி 
அப்படி மூணு இடம் உண்டு இன்னைக்கு நான் வந்து இந்த படிப்பு பத்தி கெட்டவார்த்தை போட்டு போயிருந்தேன் திட்டு அதெல்லாம் என்ன காரணம் எனக்கு பட்ட விஷயம் தான் அங்க வந்து இதுதான் இதுல நான் போட்டு வச்சிருக்க போறேன் மார்க்கெட் என்ன இடம் இது வந்து இங்க உள்ளது புலேஸ்வர் கிர்காவ் இது தாதர் எல்லா மார்க்கெட் தெரியுது மட்டும்தான் ஒரு நாளைக்கு மூணு மார்க்கெட் பாருங்க ஒரு இடத்துல மூணு இது மாதிரி தான் அப் கண்ட்ரீஸ் இருக்கும் வெளிநாட்டு இது இல்ல முலூன் சண்டை குரஸ் கார் மூணு மார்க்கெட் போரிலி காந்தவெளி மலாடு கோரேகா ஜொகேஸ்வரி செம்பூர் காட்கோபர் இந்த மாதிரி அந்த கஷ்டம் இருக்கு தெரியுமா இன்னைக்கு எவனால என்னடா நீங்க எல்லாம் பண்றீங்க அப்படின்னு திட்டது காரணம் வந்து நான் உழைச்சிருக்கேன் அப்படி இன்னைக்கு எவனால நான் ஏறி பேசுறது காரணம் என்னடா நான் உழைச்சிருக்கேன் அப்படிடா நான் உழைச்சிருக்கேன் இன்னைக்கு நீங்களாம் என்னடா பண்றீங்க அப்படின்னு ஏறி பேசுறது காரணம் வந்து அந்த அது பண்ணிருக்கேன் இப்ப இங்கிலீஷ் படிக்கிறது ஒரு மாய்க்கலால் நினைக்க ஒரு ஒருத்தான் பாக்கல என்னைய மாதிரி வெறி பிடிச்சு போய் வேணா இங்கிலீஷ் படிச்சா நான் பாக்கவே இல்ல இவ்வளவு டீப்பா யோசிச்சு வேணா பண்ணணும் அவன் சரியான கிராக்ல அவன் என்னமோ டீப்பா பண்ணும் அப்படின்னு நம்மள வச்சு விடுவாங்க லிஸ்ட்ல ஏன்னா ஒரு இங்கிலீஷ் படிக்கிறதுக்கு போய் எவனா டேப் ரிக்கார்டு வாங்குவாங்களா டேப் ரிக்கார்டு வாங்கி அங்க இங்கிலீஷ் எங்கேயுமே என்ன படிக்க முடியாது நைட்ல பன்னெண்டு மணிக்கு பதினொரு மணிக்கு தூர்தர்ஷன்ல இங்கிலீஷ் படம் போடுவோம் அதை உட்காந்து ரெக்கார்டு பண்ணும் அதை விட அநியா என்ன தெரியுமா நைட்ல எல்லாரும் வீட்டுல தூங்கிட்டு இருப்பாங்க இது ஆளுக்கு பெட்ரூமு ஹாலு இங்க இந்த அந்த கதையே கிடையாது இதான் எல்லாரும் நாலு பேரும் இங்கதான் தூங்குவாங்க தம்பி தங்கச்சி அம்மா அப்பா மேல கட்டில தூங்கிட்டு இருப்பாங்க எங்களுக்கு ரெண்டு ஸ்டாண்ட் அடிச்சு விட்டுருக்கோம் அதுல டிவி இருக்கு நான் அந்த டிவில அந்த அந்த ஸ்டாண்ட்ல இப்படி தொங்கிட்டு இப்படி வச்சுட்டு டி இது ரெக்கார்டிங் பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஏன்னா நாளைக்கு என்ன கேட்கறதுக்கு வேணும் இங்கிலீஷ் கேட்கறதுக்கு வேணும்னு இங்கிலீஷ் ஷோஸ் வேற எதுவும் கிடையாது இங்கிலீஷ் புக்கு தான் கிடைக்கும் ஸ்பீச் எங்கேயும் கிடைக்காது அந்த பதினோரு மணிக்கு ஒரு ரெண்டே ரெண்டு சேனல் தூர்தர்ஷன் அப்புறம் டிடி ஸ்டார் தூர்தர்ஷன் என்ன ஒண்ணு உண்டு இதுல வந்து லைட்டா வரும் அதுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வரும் இப்ப நம்ம எல்லாம் இந்த நியூஸ் சேனல் ஜெயா ஜெயா பிளஸ் எல்லாம் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி அங்க வந்து தூர்தர்ஷன் அப்புறம் தூர்தர்ஷன் பிளஸ் என்ன ஒண்ணு உண்டு இதுல கொஞ்சம் நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் இதுல சொத்த ஏதாவது மூணு மாசம் மூணு மாசம் ஒரு தமிழ் படம் போடும் அதுவும் அந்த படம் பேர் வீடு அது நேஷனல் அவார்டு வின் பண்ண வீடு அது இப்படி பாத்துட்டே இருக்கும் தாத்தா இறங்கி போவாரு ரோட்ல நடந்து போவாரு பஸ்ல ஏறி போவாரு எப்பாவது பேசுவாரு பேசுறாரு இப்படிதான் அந்த படம் இருக்கும் தேட் டைம் வி ஹேட் சோ மச் ஆஃப் சேலஞ்ச் அந்த சேலஞ்ச்ல டே ஜெயிச்சே கண்டு விடாராங்க அப்படி வரைக்கு அந்த சேலஞ்ச் இல்லையா அப்ப வந்து அந்த ரெண்டு மணிக்கு நான் ரெக்கார்டு பண்ணுவேன் நைட்டு பதினோரு மணிக்கு ரெக்கார்டு பண்ணுவேனா அது என்ன ஆகும் தெரியுமா வீட்டுல அது சேனல் வந்து கண்ணு கேட்டு நம்ம சின்ன வீட்டுல இவ்வளவு இருக்கும் அதுல தான் நாங்க எல்லாரும் 